라인 테이프를 붙입니다. 인중 부분은 생각보다 사람이 이 위치에 뭐가 있으면 꽤 거슬리더라고요. 얘는 일단 붙여놓고 펜실러로 가립니다. 어, 썰을 풀어보겠습니다. 자켓을 안 입었네? 자켓을 입어야 싱크로는 높아져 인게임 내에서는 아마 거의 자켓을 입고 있을 거야 한국 행사는 정말 사이버 펑크만을 위한 행사였잖아 내가 갔던 독일이랑 중국 행사는 약간 지스타처럼 여러 가지 게임 쇼 안에 사이버 펑크 부스가 딸려 있었어 난 송보드 캐릭터가 이번에 샘팩에 출시되는 신 캐릭터이기 때문에 모르는 사람들이 되게 많고 심지어 나는 사이버 펑크 부스 앞에 있어가지고 V 캐릭터인 줄 알고 있는 사람이 되게 많았어 내가 갔던 행사장은 독일 게임스컴 너무 유명하죠 세계 3대 게임 쇼 너무 가보고 싶었어 나는 도쿄 게임쇼도 못 가봤단 말이야 도쿄 게임쇼가 아마 반대 게임쇼 중에 한국이랑 제일 가까운 게임쇼일 텐데 일 게임스컴을 가봤습니다 게임스컴이 3일인데 3일에 다 갔어 4일이었는데 내가 3일 간 건가 아무튼 되게 진짜 내가 본 행사 중에 제일 규모가 커 행사장 처음 딱 가면 은 사이버펑크가 있는 부스과는 엑스박스 부스가 있는 존에 사이버펑크 부스가 딸려 있었거든 되게 널찍널찍하게 돼 있어 부스 사이 간격이 되게 넓고 사람들도 그렇게 많이 안 범볐어 지스타 그럼 비슷하네 라고 생각하고 있었 그렇게 생긴 관이 10개가 있었어 지스타 같은 관이 10개가 있는 게 게임스컴이다 존니실버핸드 코스프레 하신 분 여자인 줄 몰랐어 아 몰랐어? 아니 목소리를 못 들었구나 한국 행사에서 존니실버핸드 코스프레 하신 이노라는 코스업은 여성분이시고 무려 아이도 있으시더라고 내가 고등학교 들어간다 그랬나 수염케 전문으로 하셔가지고 수염을 엄청 넓게 붙이고 계셨거든 근데 그게 더우니까 자꾸 떨어지는 거야 근데 그 떨어지는 걸 계속 이렇게 붙여가면서 몇 시간 근데 한국 행사가 엄청 길었어 한국 행사 토요일은 나이트 파티까지 있어가지고 15시간 동안 수염을 붙이고 있다 나도 약간 화장을 지울까 알까 고민을 해서 행사가 10시에 끝났잖아 다음날 준비하는 게 8시였어 행사 끝나고 소에 들어가가지고 내가 잘 시간에 계산을 해봐 그러니까 여기서 화장을 지우면 은 장이 3시간이 걸리니까 4시간 동안 하면 4시간 동안 준비를 해야 돼서 화장을 지우면 4시간 동안 4시간 동안 일어나야 돼서 8시까지 지켜야 되는 그냥 화장을 지우지 마요 게임스컴 때는 화장을 하루는 안 지우고 근데 이틀 뒤 되니까 얘가 떨어지더라고 테이프가 이틀을 못 버텼어 셋째 날은 화장을 다시 했어 얘도 메이크업 시간이 오래 걸리고 존니 실버핸드도 메이크업 시간이 오래 걸릴 거야 중국 때 같이 코스프레 했던 타리는 메이크업 시간이 2시간이라고 그랬거든 2시간이면 난 되게 빠른 편이라고 생각했는데 자기는 오래 걸린다고 얘기하더라고 릴리트 이런 거는 막 5, 6시간 걸씩 걸린단 말이야 그런 거에 비하면 이 시간은 양반님 편입니다 그때 가발 벗어놓고 오신나요? 가발은 잘못 벗어 코스프레 몸마다 벗을 수 있는 한도가 정해져 있거든 일단 쉬는 공간이 행사장 아니다 이러면 은 하나도 안 벗고 그냥 앉아 있는 것만이 쉬는 거야 또 독일 때도 그렇고 한국 때도 그렇고 따로 대기실이 없어서 그냥 앉아 있는 게 전부였어 심지어 독일은 앉아 있는 공간도 없었어 독일은 그 오토바이가 있었단 말이야 포토존에 포토존 오토바이가 그나마 앉을 수 있는 유일한 공간이라 거기에 기대서 쉬는 게내 쉼의 전부였어 그나마 한국은 의자라도 있었잖아 독일은 의자도 없었어 처음에는 게임 플레이하는 시연종에 의자가 하나 있었거든 근데 그 의자 하나를 그 몇십 명 스태프가 다 돌아가면서 한 명씩 앉아가지고 쉬었어 눈치 보면 3명 앉았고 또 돌아가면 3명 앉고 3명 앉고 이랬는데 다음날 가니까 의자가 없었어 그 하나 남은 의자마저 카드가 가져갔대 안정상의 이유로 그래서 의자도 없어가지고 옆에 사각형 쓰레기통이 있었거든 쓰레기통을 뒤집어서 쓰레기통 의자처럼 돌아가면서 앉았어 진짜 역대로 가장 빡셌던 행사였어 근데 다 그거에 불만이 없는 게 제일 신기했어 이게 한국이었으면 은 절대 들고 일어났을 것 같은 근무 환경이었는데 다들 웃으면서 일했어 그게 너무 신기해 다들 그렇게 일하니까 나도 거기에 불만을 못 갖겠는 거야 심지어 난밥안 주는 행사는 정말 과자를 사가지고 그 과자를 비니봉지 채로 그냥 한 곳에 딱 두고 먹고 싶은 사람 배고픈 사람 먹으라고 주더라고 과자를 밥 대신 먹었어 나랑 같이 포토존을 시켰던 마울 마울은 브이 코스프레를 했거든 마울은 두탕을 뜯단 말이야 게임스컴의 다른 부스에서 코스프레를 하고 오전 타임 오후 타임 나눠가지고 행사 두 탕을 뛰었어 마울은 진짜 난 화장실 가는 것도 못 봤어 정말 한 번도 안 쉬고 포토존을 지키고 계속 핸드로 명대하고 근데 그렇게 일하는 걸 보고 내가 어떻게 쉬냐 와 독일 쉽지 않다 독일은 놀수 있는 시간이 딱 하루 있었거든 그날 슈바인 학센 매장마다 다 너무 친절해 슈바인 학센 맛있어? 나한테는 좀 짰어 아니 좀 많이 짰어 맥주는 엄청 쓰고 너무 음식이 다들 극단적이야 근데 중국이 음식은 더 맛있었거든 음식은 훨씬 더내 취향이었어 중국에서 먹은 양꼬치 중국 조식 호텔은 5성급이었거든 조식이 진짜 내가 태어나서 먹은 조식 중에 제일 맛있었어 진짜 요리라는 게 너무 많았어 김선부터 시작해서 고깃찜 빵 별의별게 다 있었거든 종류별로 하나씩만 먹어도 배가 불렀어 중국 행사장은 에어컨 빵빵하게 틀어서 나는 괜찮았는데 탈인이 너무 더워하더라고 탈인이 엄청 에너지 
에너지틱하거든 같이 포즈 열심히 취하는데 포토존에 있을 때는 엄청 완전 이야 진짜 혼자 난리를 쳐 혼자 막 난리 치고 막 자기 살 찍지 막 이러고 있는데 체리 오빠가 너무 짧아 되게 극단적으로 막 활활 태우고 가서 쉬고 나보다 포토존에 있던 시간은 짧았어 자긴 더워서 안 되겠다 이게 슬슬 이게 빨피가 왔을 때 이렇게 부채질 하기 시작해 유니 실버핸드 코스튬 옷이 생각보다 불편하고 더운 것 같아 탈의는 대기실에서 쉴때 상반신에 탈의하고 싶어 대기실에서 상반신 탈의하고 쉬는 상남자는 처음 봤어 그쪽으로 그걸 돌리면 실례일 것 같아서 그냥 나는 내 쪽만 보고 오셨어 이번에 최근에 한 코스프레를 다 같은 달에 만들었어 아니스 수영복, 이 송버드, 에이펙스 로바, 투비까지 다 8월에 만들었어 8월 날한달 동안 코스프레 4개를 한꺼번에 준비해서 진짜 주옥 같은 달이었어 내가 처음으로 직항이 아닌 경유를 해봤거든 뮤넨에서 경유를 해서 클렌에 갔었거든 근데 그 뮤넨에서 경유하는 동안 캐리어 하나가 분실이 됐어 캐리어를 총두개 가져갔거든 똑같은 모양의 캐리어 제일 큰거두 개를 가져갔는데 하나는 내 코스튬이 담겨져 있었고 하나는 생필품이 담겨져 있었어 도착해가지고 짐을 쳤는데 진짜 마지막까지 있었는데 우리 집 캐리어가 안 나오는 거야 주인 없는 캐리어 하나 까만색이 이렇게 계속 삥삥 돌고 있었어 캐리어가 바뀌었나 보다 분실 신고하고 얘기하고 이걸 찾는 게 되게 오래 걸릴 수 있대 언제 찾을 수 있지 장담을 못한대 나는 이 캐리어가 똑같은 거두 개니까 설마 이 캐리어가 코스튬을 넣어놓은 캐리어길 바라면서 열었는데 다행히 내 코스튬이 든 캐리어였어 난 그때 잃어버린 캐리어가 생필품이 든 캐리어가 아니라 내 코스튬이 든 캐리어였으면 나는 여기 때 코스프레를 못했을 거야 그래서 와 다행이다 씨 코스튬이 든 캐리어가 아니라 결국 그 캐리어는 중국 행사 직전에 우리가 출국하는 날 돌아왔어 받자마자 바로 그 캐리어 들고 다시 중국 갔어 내 룸메 속옷이랑 옷이 없어가지고 일단 옷은 그 사이버펑크 부스에서 나눠주는 티셔츠가 있었어 그래서 그 티셔츠를 빌려다가 며칠 동안 계속 그것만 입었어 사이버펑크 티셔츠를 직원 만약 입고 다녔고 속옷은 빌릴 수가 없으니까 유니클로 가가지고 속옷을 샀는데 유니클로는 전 세계가 다 비슷한 가격으로 알고 있었거든 근데 이 유로가 미쳐가지고 그런 건지 양말이 막 2만 원씩 했어 팬티도 거의 2만 원에 가까웠고 와 눈물 을 흘리며 2만 원짜리 팬티와 2만 원짜리 양말을 사가지고 독일 중국 뛸때 세계에서 제일 유명한 남자 코스 둘이랑 같이 트윈을 했단 말이야 마월이랑 하리는 진짜 세계에서 손을 꼽히게 유명한 남자 코스거든 되게 부러워하는 사람도 많았을 거라고 생각하는데 마월이 나랑 같이 찍은 사진을 인스타에 올렸는데 그 인스타 게시물이 좋아요를 2만 7천 개를 받았단 말이야 마월이 독일에서 한국까지 와가지고 사진 찍었을 때가 이게 2018년? 그리고 이번엔 내가 독일로 가가지고 5년 만에 만나서 나는 너무 반가웠단 말이야 네, 처음에 나를 못 알아보더라고 근데 나중에는 반갑게 인사 해줬어 또이 포즈로 같이 사진 찍자고 먼저 제 안을 해가지고 그래 사진 찍자 하고 또 유포즈 사진 찍고 이렇게 인스타를 올리고 좋아요를 2.7만 개를 받고 어, 팔로우 좀 올려나? 생각을 하고 다음날 자고 일어났는데 내 인스타가 얘네 당했어 그래서 이런 문구가 떴어 정확히 이게 왜 얘네 당했는지는 모르거든 예상하는 바로는 마울 팬들이 저표를 찍고 와서 신고를 넣었다 그러니까 희미적 가심입니다 아니 마울이 결혼을 한지 나보다 오래됐어 마울은 12년 차인가? 44살이야 같이 인기 많구나 탈인도 짝이 있어 탈인도 첫 포터를 여섯 섯 포터를 데려왔어 중국에 난 남편을 데려가고 마을도 한국 왔을 때 자기 와이프 데려왔었단 말이야 다들 짝이 있는데 이런 거로 질투를 진짜 딱한 24시간 만에 풀린 것 같아 검토 결과 커뮤니티 가이드를 위반하지 않은 것을 확인해서 풀렸습니다 사이버펑크 행사에서 받은 굿즈들입니다 일단 게임스컴 목걸이 굿즈는 아니지만 나는 이걸 모으거든 내 이름이 박혀있어 마이브라는 게 큰네임으로 써 이래서 닉네임이 마이브입니다 티셔츠도 나라마다 다르더라 이게 독일에서 나눠준 사이버펑크 티셔츠 개인적으로 독일 티셔츠가 제일 디자인이 예뻐 디아블로 엘리트 부스 같은 게 있었거든 거기에 두 건들 이렇게 눌러 쓰고 같이 사진 찍어주는 분세 분이 있었단 말이야 두건 쓰신 분세 분이 이렇게 쓰고 오시더니 뭔가 이렇게 쓱 주시고 티셔츠를 받아가지고 속에다 이렇게 배 속에다가 쓱 놓고 이렇게 가셨어 그게 너무 암거래 같은 거야 그만큼 인기가 많은 셔츠였다 한글 로고 티셔츠 얘는 디자인이 이렇게 생겼어 그리고 영어 사펑 티셔츠 이게 20주년 기념 티셔츠인가 회색으로 개비가 박혀있고 얘는 CDPR 로고랑 2 2 박혀있어 무려 중국은 사이버펑크 티셔츠도 빨간색이다 얘는 팬텀 리버티 투어하는 나라들이 써있어 폴란드, 주문이, 제팬, 차이나, 프랑스, 코리아, 프랑스, 브라질, 런던 홀로그램 스티커 그걸 그냥 옷에 붙이고 다니더라고 행사장에서 얘는 문신 사이버펑크 파이 미션 참여하신 분들은 받았을 부츠들 끈이 예쁘다 그리고 사이버펑크 뭐냐 아트북 부스를 보여드리겠습니다 내용 설명이랑 영 설명 오 한글로 엄청 빼곡하게 돼있어 넨드로이드 컬렉트드 에디션 됐다 크다 테이프가 사방으로 붙어있네 오 껍데기까지 가 무서워 아 깔렸어 씨 <웃음> 
라이트 시키 아! 데미지가 추가되었습니다. 죄송합니다. 누가 살짝 씌웠어. 보인? 와이브 데미지가 들어간다. 엽서가 있네. 닦았는데 바로 코드가 나오는 거 아니겠지? 오, CD가 들어있네. 아이고, 공크 공시 같은 거. 이게 아트북이래? 오, 얘는 캐릭터 설명 같은 게 있네. 버스 하나 대피로 간건 이런 거죠. 스티커가 들어있습니다. 얘는 뺏지네. 나이트 시티. 타이 미션하고 내가 받은 키링. 이게 여기 포함되어 있는 굿즈구나. 아림지라면 접착될 것 같은 와페니스. 이 게임을 할까 하다가 내가 사펑을 열심히 했거든. 엔딩도 봐가지고 내가 하는 거 옆에서 보는 걸로 아 이게 그 포토존에 있던 그 오토바이야? 오 뭐야 갑자기 왜 그래요? 왜, 왜 그래? 누가 대가리를 드라이브로 쑤시는 것 같네 오 뭐야 손 뻗었다 손 뻗었다 숨 쉬어 숫자를 세거나 기도도 좋고 뭐라도 하면 너 티지 도움이 될 거야 <웃음> 아니 사람이 저렇게 아파하는데 괜찮아가 먼저 나오는 게 순수 아니야? 겁먹지 마 존이 너희 둘다 존이 여자도 때릴 것 같은데? 아, 뭐야, 존이를 없앴어? 잠깐 꺼둔 거야. 말은 못해도 네 말은 들려. 너도 존이처럼 인격 구성체야? 오, 안, 안 만져지네. 아니, 난 넷러너야. 곧 착륙할 거고 불안정해. 뭐야? 뭐, 뭐가 어떻게? 뭐야? 